सर्वांचे आजच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत आज आपण ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचे असंगत आचरण म्हणजे काय हे पाहणार आहोत इन जनरल वेन लिक्विड इज हिटेड अप टू सर्टन टेम्परेचर म्हणजे कुठल्याही द्रवपदार्थाला जर आपण ठराविक तापमानापर्यंत उष्णता दिली देन इट एक्सपार्ट म्हणजे तो प्रसरण पावतो अँड व्हेन इट कुल्ड इट कॉन्ट्रॅक्ट आणि जर तो थंड केला तर तो आकुंचन पावतो परंतु पाण्याच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला वेगळं वर्तन दिसून येतं ते काय दिसून येतं व्हेन वी हिट वॉटर फ्रॉम झिरो डिग्री सेल्सियस टू फोर डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रॅक्ट जर आपण पाण्याला शून्य अंश सेल्सियसपासून चार अंश सेल्सियसपर्यंत तापमान दिलं उष्णता दिली तर ते आकुंचन पावतं ॲट फोर डिग्री सेल्सियस इट्स व्हॉल्यूम इज मिनिमम चार अंश सेल्सियसला त्याचे व्हॉल्यूम व्हॉल्यूम म्हणजे आकारमान हे कमी होतं कारण ते आकुंचन पावलेलं असतं इफ वी हिटेड फर्दर म्हणजे चार अंश सेल्सियसच्या पुढं जर आपण आणखीन ते हिट दिली त्याला तर मात्र ते एक्सपांड होतं म्हणजे इट एक्सपांड्स अँड इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस आणि मग तिथून पुढं त्याचं आकारमान हे वाढायला लागतं मग या ठिकाणी आपल्याला काय म्हणता येईल की द बिहेवियर ऑफ वॉटर बिट्वीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम झिरो डिग्री सेल्सियस टू फोर डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड अॅनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणजे शून्य अंश सेल्सियसपासून चार अंश सेल्सियसपर्यंत पाण्याचं जे वर्तन आहे ते वर्तन याला आपण पाण्याचे असंगत आचरण म्हणतो आपण पुन्हा एकदा पाहूया शून्य अंश सेल्सियसपासून चार अंश सेल्सियसपर्यंत पाण्याला उष्णता दिल्यानंतर ते प्रसरण पाहण्याऐवजी आकुंचन पावतं हा पाण्यामधील इतर द्रवपदार्थापेक्षा वेगळा फरक आहे यालाच आपण पाण्याचे असंगत आचरण असे म्हणतो पुढं द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट फोर डिग्री सेल्सियस म्हणजे पाण्याची घनता ही चार अंश सेल्सियसला ही मॅक्झिमम असते आपल्याला घनतेचे सूत्र हे माहिती असणं आवश्यक आहे घनता म्हणजे डेन्सिटी डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी नाव द डेन्सिटी अँड व्हॉल्यूम बोथ आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन मीन्स इफ व्हॉल्यूम इज इन्क्रीजेस देन डेन्सिटी इज डिक्रीजेस अँड वेन व्हॉल्यूम इज डिक्रीजेस डेन्सिटी इज इन्क्रीजेस नाव द नेक्स्ट पॉइंट द स्टडी ऑफ एनॉमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर इज यूज विथ द ॲपरॅटस द नेम ऑफ द ॲपरॅटिस इज होप्स ॲपरॅटस म्हणजे पाण्याच्या असंगत आचरणाचा जो आपण अभ्यास आपल्याला करता येतो तो होपच्या उपकरणाच्या साह्याने करता येतो आता हे होपचे उपकरण काय आहे ते आपण पाहूया हिअर वी सी द डायग्रॅम ऑफ होप्स ॲपरॅटस इन धिस डायग्रॅम वी सी सिलेंड्रिकल कंटेनर अँड अल्सो वी सी अ बाऊल विच इज ॲटॅचड टू द सिलेंडर और सिलेंड्रिकल कंटेनर इन धिस बाऊल देर इज फ्रिझिंग मिक्सर द फ्रिझिंग मिक्सर इज ऑफ आईस अँड सॉल्ट अँड अल्सो देर आर टू थर्मोमीटर्स फर्स्ट इज द टी वन अँड सेकंड इज द टी टू आर अल्सो ॲटॅचड द फर्स्ट थर्मोमीटर इज बिलो द बाऊल अँड द सेकंड थर्मोमीटर इज अभाव द बाऊल म्हणजे या ठिकाणी होपच्या उपकरणामध्ये एक आपल्याला वृत्तचित्य आकाराचं भांड दिसतं आहे त्याच्याभोवती एक पसरड भांड आहे ते पसरड त्या पसरड भांड्यामध्ये मीठ आणि बर्फ यांचं गोटन मिश्रण घेतलेलं आहे याचबरोबर दोन थर्मोमीटर म्हणजे तापमापी एक टी वन जी त्या पसरड भांड्याच्या खाली आहे आणि दुसरी पसरड भांड्याच्या वर ती टी टू तापमापी आहे आता या ठिकाणी काय घडतं ते आपण पाहूया इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रिझिंग मिक्सचर इन द आउटर बाऊल Here we see initially the temperature of water in the middle of cylinder lowers due to freezing mixture in the outer bowl. 
म्हणजे या ठिकाणी सुरुवातीला ह्या बाऊलमधल्या फ्रिझिंग मिक्सरमुळं या कंटेनरमधलं पाणी हे थंड होतं सिन्स द टेम्परेचर ऑफ वॉटर देअर डिक्रीजेस आणि यामुळं यातल्या पाण्याचं तापमान हे कमी होतं इट्स व्हॉल्युम ऑल्सो डिक्रीजेस त्याची आकारमान कमी होतं अँड इट्स डेन्सिटी इन्क्रीजेस आपण मग अशी पाहिलं व्हॉल्युम डिक्रीज झाला म्हणजे त्या ठिकाणी डेन्सिटी इन्क्रीज झाली देअर फोर द वॉटर विथ हायर डेन्सिटी मूव्ज डाऊनवर्ड त्यामुळे ते तापमान वेगानं सिलेंडरच्या खालच्या भागामध्ये जात देअर फोर द लोअर थर्मोमीटर टी वन शोज रॅपिड फॉल इन द टेम्परेचर अँड धीस कंटिन्युअस टील द टेम्परेचर ऑफ वॉटर बिकम्स इक्वल टू फोर डिग्री सेल्सिअस यामुळे कंटेनरच्या खालच्या भागातील पाण्याचं तापमान हे वेगानं चार अंश सेल्सिअसपर्यंत जातं आणि ते आपल्याला टी वन थर्मोमीटरमध्ये दिसतं नाव द नेक्स्ट पॉईंट वेन द टेम्परेचर ऑफ वॉटर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो फोर डिग्री सेल्सिअस आता पाण्याचं तापमान चार अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी व्हायला लागतं ॲट दॅट टाईम इट्स व्हॉल्युम इन्क्रीजेस त्यावेळी त्याचं मात्र ताप आकारमान हे वाढायला सुरुवात होते आपण मग अशी पाहिलं की चार अंश सेल्सिअसपेक्षा पाण्याचं तापमान हे कमी झालं तर त्याचं व्हॉल्युम म्हणजे आकारमान हे वाढतं ॲट दॅट टाईम द डेन्सिटी डिक्रीज मात्र त्या ठिकाणी घनताही कमी होते इफ इट देअर फोर मूव्ज इन द अपोर डायरेक्शन देअर फोर द वॉटर मूव्ज इन द अपोर डायरेक्शन द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन द अपर पार्ट टी टू देअर फोर डिक्रीजेस रॅपिडली टू झिरो डिग्री सेल्सिअस मग हे पाणी वेगानं वरच्या दिशेने जाते कारण त्याची घनताही कमी झालेली असते त्यावेळी टी टू हा जो थर्मामीटर आहे याच्यामधलं तापमान हे वेगानं कमी होतं आणि ते झिरो डिग्री सेल्सिअसपर्यंत येऊन थांबतं द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इन द लोअर पार्ट म्हणजे खालच्या भागातील पाणी ह्याचं तापमान इट कॉन्स्टंट ॲट फोर डिग्री सेल्सिअस फॉर सम टाईम हे चार अंश सेल्सिअसला काही वेळ स्थिर राहतं अँड देन डिक्रीजेस स्लोली टू झिरो डिग्री सेल्सिअस आणि थोड्या वेळानं ते शून्य अंश सेल्सिअसला येऊन थांबतं अशा पद्धतीनं होपच्या उपकरणाच्या साह्यानं आपण पाण्याचे असंगत आचरण हे पाहू शकतो नाव हियर वी सी द ग्राफ बिटवीन द व्हॉल्युम अँड टेम्परेचर ऑफ वॉटर हियर ऑन एक्स ॲक्सिस देअर इज टेम्परेचर अँड ऑन वाय ॲक्सिस देअर इज व्हॉल्युम फ्रॉम झिरो टू फोर डिग्री सेल्सिअस द व्हॉल्युम ऑफ वॉटर डिक्रीजेस हेन्स इट्स डेन्सिटी इन्क्रीजेस ॲट फोर डिग्री सेल्सिअस टू फॉरवर्ड द व्हॉल्युम ऑफ द वॉटर इन्क्रीजेस हेन्स इट्स डेन्सिटी डिक्रीजेस दिस ग्राफ शोज द व्हॉल्युम अँड टेम्परेचर ऑफ द वॉटर नाव द नेक्स्ट पॉईंट is there is also a graph of time temperature graph here we see the temperature of t1 thermometer is rapidly falls up to 4 degree celsius up to 4 degree celsius and the temperature of t2 therm- thermometer is slowly falls up to 4 degree celsius after 4 degree celsius when the temperature decreases up to 0 degree celsius the temp- the temperature of t2 thermometer is rapidly falls up to 0 degree celsius and the temperature of t1 thermometer is slowly decreases up to 0 degree celsius manje aplyala ya thikani asa sangta yil ki jevha ya thikani t1 हे तापमापीचं तापमान सुरुवातीला वेगानं कमी येत होतं आणि ते चार अंश सेल्सिअसला स्थिर होतं त्यानंतर टी टू तापमापीचं तापमान हे चार अंश सेल्सिअसपर्यंत येतं मात्र जसं तापमान चार अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होतं त्यावेळी 
टी टू तापमापीच तापमान वेगानं कमी होतं आणि टी वन तापमापीचं तापमान हे हळूहळू कमी होऊन दोघांचे तापमान शून्य अंश सेल्सिअसला स्थिर होते या ग्राफवरून लक्षात येते मग याचा उपयोग कुठं होतो इन ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स इन कोल्ड रिजन म्हणजे जलीय प्रदेश ज्या ठिकाणी थंड प्रदेश आहेत त्या थंड प्रदेशामध्ये जे जलीय प्राणी आहेत त्या ठिकाणी याचा उपयोग आपल्याला पाहायला भेटतो त्याच्यावर आधारित आपल्याला एक यूज युअर ब्रेन पॉवर या मुद्द्याअंतर्गत एक प्रश्न आपण आपल्याला दिलेला आहे इन रिजन विथ कोल्ड क्लायमेट थंड हवामानामध्ये द ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स अँड ॲक्वॅटिक प्लॅन्ट्स कॅन सर्वाईव्ह इवन वेन द ॲटमॉस्फिअर स्पेरिक टेम्परेचर गोज बिलो झिरो डिग्री सेल्सिअस म्हणजे थंड प्रदेशामध्ये जे जलीय प्राणी आहेत जलीय वनस्पती आहेत त्या शून्य अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान झालं तरीसुद्धा त्या जिवंत का राहतात याला आपण कारण काय द्यावं देऊ शकतो की ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर पाण्याचे असंगत आचरण जे मग आपण पाहिलं तेच या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट करता येईल तसाच दुसरा प्रश्न काय दिलेला आहे इन कोल्ड रिजन इन विंटर हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये थंड प्रदेशात द पाईप्स ऑफ वॉटर सप्लाय ब्रेक्स अँड इवन रॉक्स क्रॅक्स म्हणजे थंड प्रदेशामध्ये हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये पाणी वाहून येणारे पाईप फुटतात आणि जे खडक आहेत ते खडकांना भेगा पडतात असं का घडतं तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला पाण्याच्या असंगत आचरणाचा संदर्भ हा देता येईल म्हणजे पाण्याच्या असंगत आचरण म्हणजे काय हे इथं स्पष्ट केलं की आपल्याला याचं उत्तर भेटून जाईल आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचे असंगत आचरण म्हणजे काय याविषयी माहिती पाहिली धन्यवाद